गत क्लस पढ़े कोई तो साधारण खूब बस डिस्क्रिपन पावाते कारो हजबैंड वाइफ विच्छेद कारण डिटास दीर्घद फिजिकल रिलेशन थे दूरे थका ये सिलेबस ही बोलाना है क्योंकि गत क्लस आलोचन देखल सिलेबस गभर भाव यूज करा जाए मिस्टी जो खबर एनी कईंड बद दिए तो पुरोपुर भाव विच्छिन्न कर फेला जिन भाव ग्रहण ना करेंटर क्षेत्र देखी तीन बद दे ग्रहण कर मिष्टान्न खबर खुब लाइक करतम बाट जखने समस्या देखा दिल डिजीज डाक्टर निषेध कर लो तक पुरोपुर घृणा करी मानुष निजे इच्छाकृत भाव उंगलि जेको घटनार जेको घटना के सामने रेखे दूरे 
খুব কাছাকাছি অর্থ কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে কিন্তু অর্থ ভিন্ন হয়ে যাবে নিজে ইচ্ছাকৃত ভাবে কন্টিনিউস হলে নিজে ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনো জিনিস বিরত থাকা এর পিছনে কোনো ঘটনা নাই হ্যাঁ মনে হইলো যে না আমি একটা এটা আর এখন আর করবো না সেলফ গিল্টি হোক আর সেলফ রিয়েলাইজেশন হোক এটা সেলফ কন্ট্রোল কোনো ঘটনার কারণে এটা করে নাই এটা নিজের ভিতর থেকে এটা মনে হইলো যে এটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত এটাকে বলে আমরা কন্টিনিউস আর অ্যাম্বোস্টিনিয়াস শব্দের অর্থ হলো শর্ট টাইম টাইম অফ পিরিয়ড যেমন আমরা যখন রমজান মাসে যখন আমরা ফাস্টিং করি তখন একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেশ কিছু কাজ আমরা বন্ধ রাখি এটা রিলিজিয়াস কারণে হোক রিলিজিয়াস কারণে আমরা এটা বন্ধ রাখি ঠিক এরকম কিছু কিছু দিন আমরা এই কাজগুলো আমরা করি না এটা হলো শর্ট অফ টাইম সেটা মনে করেন কোনো লোক মনে করেন সিগারেট খায় হয়তো দেখা গেলো যে এক বা দুই মাস তার শারীরিক অসুস্থতার কারণে বন্ধ রাখলো আবার সে শুরু সে শুরু করলো অর্থাৎ শর্ট টাইমের জন্য যে কাজটা বন্ধ রাখে সেটা হলো অ্যাবস্টিনেন্স তিনটা শব্দের অর্থই কিন্তু হলো কোনো জিনিস থেকে নিজেকে বিরত রাখা তিনটার ভিন্ন ভিন্ন কারণে করে টেলিভিশন এক কারণে করে কন্টিনেন্স এক কারণে করে অ্যাবস্টিনেন্স এক কারণে করে তিনটা ওয়ার্ডই পুনিয়ামের মধ্যে আছে কিন্তু অর্থর দিক থেকে ভিন্নতা কেন আমরা অনেক সময় অনেক ওয়ার্ডের মিনিং না জানার কারণে ব্যবহার করে যাচ্ছে কাজও হচ্ছে কিন্তু স্পেসিক যদি মিনিংটা জানা থাকে তারা আরো সূক্ষ্মভাবে আমরা এটা ইউজ করতে পারি সেলিব্রেসিটা হলো টোটালি কাট আপ করা যে কোনো সিকুয়েন্সের কারণে হ্যাঁ হয়তো দেখলো যে তার অসুস্থতার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অসুস্থতার কারণে হয় মানুষ সেলিব্রেসি করে অথবা সে আজ থেকে প্রমিস করেছে হুম এই ওয়াইফের সাথে বা কারোর সাথে যে না আমি আজকের থেকে আমি আর সিগারেট সিগারেট খাব না সেখান থেকে সেলিব্রেসি করে ফেলছি আর যদি কন্টিনেন্স হতো এটা ব্যক্তি ব্যক্তি নিজের ভিতর থেকে করে যে সেলফ সেলফ তার যে কন্ট্রোল এই কন্ট্রোলের মাধ্যমে সে মনে করে যে এটা আমি আর আজকের থেকে করবো না এখন কোনি আমার বড় প্রবলেম হলে এই তিনটা লেভেলে সে অসুস্থ হয়ে যায় যখনই কোনো একটা নেগেটিভ কোনি আমার সমস্যা হলো কোনো একটা নেগেটিভ অভ্যাস যখন দীর্ঘদিন তার জীবনে চলতে থাকে সেটা কোনো কারণে যখন সে মনে করে রিয়েলাইজেশন করে এটা করা উচিত না সেটা তখন নিজের সেলফ রিয়েলাইজেশন থেকে হোক বা অন্য কোনো কারণে হোক টোটালি কাট আপ করে দেয় তখনই সে শারীরিক অসুস্থতা শুরু হয় তখন তার এলিমেন্টস আছে অ্যাংজাইটি আছে ফিজিক্যাল লেভেলে বিভিন্ন প্রবলেম হয় এটা আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল যতগুলো মেডিসিন আছে তত থেকে সবচেয়ে ব্যতিক্রম মেডিসিন হলো কোরিয়াম কোরিয়াম যেমন কেউ আপনার মাস্টারবেশন করে দীর্ঘদিন যাব হঠাৎ করে তার কাছে মনে হইলো যে না এটা করা বন্ধ করে দিন এই বন্ধ করতে গিয়ে তার কিছু শারীরিক সমস্যা শুরু হয়ে গেল হ্যাঁ এটাকে সে টোটালি অফ করে দেওয়ার কারণে অথবা দেখা গেল সে প্রণ ছবি দেখে বা অন্য কোনো নেগেটিভ কোনো কাজের সাথে সে জড়িত সেটাকে টোটালি টোটালি কাট আপ করে দেয় এই কাট আপ করার কারণে তারা অসুস্থ শুরু হয় এই জন্যই সেলিব্রেসিটা এলিমেন্টস আসছে অ্যাংজাইটিতে এসেছে অ্যাংজাইটি থাকার কারণে এলিমেন্টস থাকার কারণে এই ওয়ার্ডগুলোর মিনিং সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে গেছে এই যে ওয়ার্ডগুলোর মিনিং সম্পূর্ণ ভালো টোটালি পজিটিভ মিনিং এবং এটা মানুষের জন্য কল্যাণকর মিনিং কিন্তু বাট ইয়ের ক্ষেত্রে কোনিয়ামের ক্ষেত্রে এগুলো তার বিপরীত হয়ে গেছে কেন বিপরীত হয়েছে যে এগুলো তখন সে কাট করে দেয় তখন তার শারীরিক কষ্টগুলো বাড়ে তখন তার পার্টিকে হতে পারে তার ডিপ্রেশন শুরু হয়ে যেতে পারে তার মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে তার কোনো অঙ্গের ক্ষমতা কমে যেতে পারে প্যারালিটিক কন্ডিশন আসতে পারে এগুলো প্যাথোলজিক্যাল বিভিন্ন সমস্যা আসতে পারে এই জন্য আমাদেরকে এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে এগুলো অ্যাভেলেবেল পেশেন্ট পাওয়া যায় কোনিয়ামের সাথে অন্যান্য যে মেডিসিন গুলো আছে স্টাবিসেগ্রিয়া সেলেনিয়াম এগুলো মেডিসিন কিভাবে আমরা ডিফারেনশিয়েট করবো এইভাবে ডিফারেনশিয়েট করবো ওই মেডিসিন গুলো যখন আমরা পড়বো তখন আমরা আলোচনা করবো কমপক্ষে কোনিয়াম যখনই কোনো জিনিস নর্মালি অভ্যস্ত জিনিস যখন সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয় তখনই সেই অসুস্থতা শুরু হয় এবং এর পিছে কোনো একটা ঘটনা থাকে এই ঘটনাটার কারণে তাকে এই জিনিসটা বন্ধ করতে বাধ্য করে এটা কোনো ডিজিজ কন্ডিশন তার জীবনে আসতে পারে অথবা উইলিংলি তার মধ্যে কোনো চিন্তার জগতে সে এটাকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করে তখনই তার মধ্যে সমস্যাগুলো শুরু হয় এইসব ক্ষেত্রে আমরা কোনিয়ামকে প্রায়োরিটি দিব এবং চিন্তা করি 
এরপর আমি দেখি কোনিয়া মামলা বলছিলাম যে এটা একটা মেটালিস্টিক মেডিসিন মানে মেটালিস্টিক মানে দুনিয়াবি মেডিসিন অর্থাৎ বস্তুতান্ত্রিক যে জিনিসগুলো সাধারণত মানুষ গ্রহণ করে এগুলো যাতে থাকতে চায় এখন মেটালিস্টিক এর মধ্যে বেশ কিছু মেডিসিন আছে তার থেকে একটু ভিন্ন সে অন্যান্য মেডিসিন গুলো সম্পদ ব্যয় করে মেটালিস্টিক হতে চায় কিন্তু কোনিয়ামের ক্ষেত্রে এভারিজ কোনিয়াম মেটালিস্টিক চিন্তা ভাবনা করে কিন্তু অর্থ ব্যয় করে ব্যতিক্রম হইল এটাই অর্থাৎ মেটালিস্টিক চিন্তা হল যে যেখানে ইমোশনাল কোনিয়ামের ক্ষেত্রে ইমোশনাল ব্যাপারটা কম ইমোশনাল বিষয়টাকে সে প্রায়োরিটি দিতে চায় না তার জীবনে ইমোশনাল বিষয় অনেকভাবে আসে তার চিন্তার জগতে আসে ভাবনার জগতে আসে ইমোশনাল হিউম্যান মিনে বিং এর একটা ইনস্টিং ইনস্টিং ব্যাপার এই ইনস্টিং জিনিসটাকে সে ব্রেক ডাউন করে সাপ্রেসড করে সাপ্রেসড করে মেটালিস্টিক এর কারণ অর্থাৎ সে সব জিনিস সারপ্রেস লেভেলে চিন্তা করে প্রত্যেকটা জিনিস চিন্তার ক্ষেত্রে ভাবনার ক্ষেত্রে ডিসিশনের ক্ষেত্রে আমরা ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস প্র্যাকটিক্যাল চিন্তা এবং উইথ এর সাথে ইমোশন এই দুটাকে জুড়ে আমরা যে কোনো একটা ডিসিশনে যাই কিন্তু কোনিয়ামের ক্ষেত্রে এটা ভিন্ন কোনিয়াম অলওয়েজ তার ইমোশনটা পার্ট বাদ দিয়ে প্র্যাকটিক্যাল পার্টে সে যে কোনো কিছু করার চিন্তা করে এই প্র্যাকটিক্যাল পার্টটা এলো তার মেটালিস্টিক এখানে মেটালিস্টিক অর্থ এটা নয় কোনিয়ামের ক্ষেত্রে এটা ভিন্নতা অর্থ এমনি মেটালিস্টিক অর্থ বলে দুনিয়াবি জিনিস বস্তুতান্ত্রিক জিনিস যে জিনিসগুলো মানুষ ভোগ করে হ্যাঁ ফিজিক্যালি যে ভোগ করতে পারে অর্থাৎ যেগুলোর ভ্যালু আছে এগুলোকে আমরা মেটালিস্টিক বলি কিন্তু কোনিয়ামের ক্ষেত্রে মেটালিস্টিক অর্থ ঠিক আছে কিন্তু কোনিয়াম মেন্টালি সবসময় প্র্যাকটিক্যাল চিন্তা করে এই জন্য এটাকে মেটালিস্টিক বলা হয়েছে তার ইমোশনাল পার্টটা এখান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলতে এই জন্য কোনিয়ামকে আমরা বলি আরো যদি ইজি হইতে বলি প্র্যাকটিক্যাল এবং গ্রাউন্ডেড পিপল এরা অলওয়েজ প্র্যাকটিক্যাল এবং গ্রাউন্ডেড গ্রাউন্ডেড শব্দের অর্থ হলো যে তারা সব কিছু এবং ভাবনা চিন্তাগুলো এবং প্র্যাকটিক্যাল ভাবনা পাবে গ্রাউন্ডেড মাটির সাথে যে সম্পর্ক যুক্ত অর্থাৎ তারা কখনোই ফ্লাইং করে না এবং ফ্লোটিং করে না অর্থাৎ কখনোই তারা ইমোশনকে পাত্তা দেয় না সবসময় তারা চিন্তা করে যে এই কাজটার পিছে কতটুকু যুক্তিসঙ্গত আছে এবং কতটুকু যুক্তিসঙ্গত নাই এভাবে তারা করতে চেষ্টা করে এরপরে যদি আসেন এরা খুব লয়াল হয় লয়াল হয় বলেই এরা দীর্ঘ সময় আনমেরিট থাকে বা আনমেরিট থেকে যায় অর্থাৎ তারা একে অন্যের প্রতি রিলেবেল হাজবেন্ড ওয়াইফের যদি কোনো কারণে বিচ্ছেদ হয় বা কেউ ডেথ হয় তখন আরেকজন সেটা থেকে দিল্লি থেকে দূরে রাখে বিয়ে আবার নিতেবার সে করে না এবং এরা কোনো প্রকার এক্সট্রা মেটেরিয়াল অ্যাফেয়ার্স এর দড়ায় না এটাই প্র্যাকটিক্যাল এই জন্য আমি বলছি যে এই যে প্র্যাকটিক্যালের মেটালিস্টিকের উদাহরণগুলো আমি দিচ্ছি যে এরা যেমন প্র্যাকটিক্যাল গ্রাউন্ডেড লয়াল এবং কোন প্রকার এক্সট্রা মেটেরিয়াল অ্যাফেয়ার্স এর দাঁড়ায় না এগুলো এক্সট্রা মেটেরিয়াল অ্যাফেয়ার্স কখন জড়ায় একটা মানুষ যখন তার মধ্যে ইমোশন অনেক বেশি হাই লেভেলে থাকে প্র্যাকটিক্যাল চিন্তা কম করে এই যে কোনিয়াম ফিজিক্যাল লেভেল আমরা কি দেখি এর হার্ট টিউমার হয় শরীরে বিভিন্ন জায়গায় গ্রোথ হয় ফরেন বডি হয় এর পিছে যে কারণটা এটা হলো যে তখনে ইমোশন হার্ড হয়ে যায় অর্থাৎ ইমোশনাল লেভেলে যখন তার প্র্যাকটিক্যালনেসটা অনেক বেশি থাকে ইমোশনটা ড্রাই হয়ে যায় তখনই ফিজিক্যাল লেভেলে তার মধ্যে এরকম হার্ডনেস বিভিন্ন গ্রোথ তৈরি হয়ে থাকে হ্যাঁ এই ইমোশনটা ইমোশনটা ব্রেক ডাউন হওয়ার কারণে মেন্টাল লেভেলের এই হার্ডনেসটা ফিজিক্যাল লেভেলে এসে রূপ নেয় এর পিছে যে কারণ এটা আমি হয়তো আপনাদেরকে শেয়ার করছি কিন্তু জানি না এটা ইন জেনারেল কোনিয়ামের ক্ষেত্রে না আমরা আমাদের স্রষ্টা বা আল্লাহ এমন একটা সিস্টেম আমাদের মধ্যে তৈরি করেছে আমরা যদি বেশিক্ষণ প্রত্যেকটা মানুষ যে কোনো ঘটনা যে কোনো বিষয় প্রথম এফেক্ট হয় তার ইমোশনাল লেভেলে তো ইমোশনাল লেভেলে এফেক্ট হওয়ার সাথে সাথে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যদি সেই ইমোশনাল লেভেল এটাকে ধরে রাখতে চায় তখন আস্তে আস্তে সেটা মাইন্ড লেভেলে চলে আসে এই লেভেলে যদি দীর্ঘ সময় ধরে রাখতে চায় বা ধরে রাখে কেউ বা ধরে রাখতে বাধ্য হয় তাহলে সেই ব্যক্তিটা পাগল হয়ে যাবে এই জন্য আমাদের স্রষ্টা মানুষকে দীর্ঘ সময় বাঁচিয়ে রাখার জন্য দুনিয়াতে মানুষকে পাঠানো হয়েছে কাজ করার জন্য 
কাজের উপস্থিতি রাখার জন্য ইমোশনালি যতই ডিসফাংশন আসুক না কেন সেটা বেশি সময় সে ধরে রাখে না সে কি করে এটাকে নিউট্রাল করে ফেলে কিভাবে করে ফিজিক্যাল লেভেলে পাঠে এটা অটো হয় এটা আমাদের নিজস্ব কোন নিজস্ব কোন ক্যাপাসিটি বা নিজস্ব কোন চেষ্টা চরিত্রের মাধ্যমে এটা হয় না এটা আমাদের সিস্টেমটা এরকম অটো মানে কম্পিউটারে যেমন সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে আমাদের ভিতরে মানে সিস্টেম তৈরি করে দেওয়া হয়েছে ইমোশনাল লেভেলটা তখন ডাইরেক্ট রিফ্লেক্ট করে ফিজিক্যাল লেভেলে তখন আমরা ফিজিক্যাল লেভেলের এই রোগ সেই রোগ এই রোগ সেই রোগ বিভিন্ন রোগ নাম দিয়ে আমরা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকি একদম মানুষ যদি দীর্ঘ সময় ইমোশনাল লেভেলে এই বা মাইন্ড লেভেলে এই সমস্যাগুলোকে সারভাইভ করে হয় সে পাগল হবে নাহলে সে সুইসাইড করবে তখন দেখা যাবে যে সব লোক সুইসাইড করে মারা যাচ্ছে একদম যে লোকগুলো এটা পারে না বলে তারা সুইসাইড করে অথবা তারা পাগল হয়ে যায় আর যারা বেশিরভাগ লোক সিংহভাগ লোকেই অটো সিস্টেমটা তাদের আছে বলে তারা অটোমেটিক ফিজিক্যাল লেভেলে এটা রিফ্লেক্ট করে কোনো একটা ডিজিজ হয় এই ডিজিজ নিয়ে সে পঞ্চাশ বছর ষাট বছর সত্তর বছর একশো বছর আজীবন বেঁচে থাকতেছে কোনো সমস্যা নেই প্রবলেম হয় না কিন্তু ইমোশনাল লেভেলে এক বছরও যদি এটাকে ধরে রাখা হয় তাহলে হয় সে সুইসাইড করবে না হলে সে পাগল হয়ে যাবে ইমোশনাল লেভেলে এটাকে ক্যাপাসিটি নাই এই জন্য কোনিয়াম সবসময় কোনিয়ামের ক্ষেত্রে দেখি তার ইমোশনাল পার্টটা নাই যেহেতু সে ম্যাটারিস্টিক এবং প্র্যাকটিক্যাল গ্রাউন্ডেড লোক এই জন্য তার যেহেতু সব কাজগুলোর মধ্যে একটা এরকম যখন যেখানে যে যে জিনিসের মধ্যে ইমোশন থাকে না সেটা তখন হার্ড হয়ে যায় রুড়ো এবং রুক্ষ এবং কঠিন ডিসিশন হয় এই কঠিন ডিসিশনের কারণে আস্তে আস্তে তার ফিজিক্যাল লেভেলে হার্ডনেস এসে বিভিন্ন ধরনের গ্রোথ হার্ডনেস গ্রোথ তৈরি করে কেন এটা করে এটার পিছনে আরেকটা জিনিস সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ যে ভিতরের সবকিছু সে বন্ধ রাখে ভিতরের জিনিসটাকে সে বাইরে বের করতে চায় না ইমোশন মানুষকে কি করে বাইর করে যে কান্নার মাধ্যমে হোক রাগের মাধ্যমে হোক গোষ্ঠার মাধ্যমে হোক হাসির মাধ্যমে হোক এগুলো আমাদের ইমোশন পজিটিভ ইমোশন নেগেটিভ ইমোশনের মাধ্যমে আমরা আমাদের ভিতরের যেই জিনিসগুলো আছে সেটাকে আমরা বাইরে রিফ্লেক্ট করে প্রকাশ করে দিই কিন্তু এই কোনিয়াম সেটা করতে পারে না বা করে না এই কোনিয়াম না করার কারণে এই জন্য আমরা লাইট ছানের ভিতরে কোনিয়ামকে আমরা দেখি এই হলো কোনিয়াম আমি কিছুদিন আগে আপনাদেরকে বলছিলাম যে আপনার মোহন সিং এর ক্লাসে বলছিলাম যে কোনিয়াম এমন একটা মেডিসিন যে নিজেকে অবস্থার সাথে সাথে পরিবর্তন করতে পারে না বা করে না সিচুয়েশনের সাথে সাথে মানুষ নিজেকে চেঞ্জ করে সে হলো বুদ্ধিমান তাকে আমরা বলবো যে সে ভালো মানুষ এবং সে পরিস্থিতি বুঝে কিন্তু কোনিয়ামের ক্ষেত্রে উল্টা কোনিয়াম যখন যেখানে থাকে সেই জায়গাটার মধ্যে ধরে রাখে এখান থেকে চেঞ্জ করে না নিজেকে এই জন্য কোনিয়ামের মধ্যে আমরা দেখি বেড ডিজার টু রিমেইন এবং এটাই শুধু না সে বয়স এবং সময়ের সাথে সাথে মানুষের জীবনে যে পরিবর্তনগুলো আছে এবং সামাজিক যে পরিবর্তনগুলো ঘটে এর সাথে সাথে দশ বছর আগে সামাজিক যে অবস্থা ছিল এখন সেটা নেই অনেক পরিবর্তন এসেছে একজন মানুষ যদি এই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলেতে না পারে তাহলে কিন্তু সে ব্যাকডেটেড হয়ে যায় কোনিয়াম কিন্তু ব্যাকডেটেড একজন মানুষ হয়ে যায় সে কখনো সামাজিক যে পরিবর্তন ঘটে এই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলেতে পারে না এবং আমাদের সমাজ ব্যবস্থা অনেক কোনিয়ামের রুগী এই জন্যই হয় যে তারা ব্যাকডেটেড রয়ে থাকতে চেষ্টা করে যেমন মনে করেন যে বর্তমান সময় সে যখন জীবন শুরু করে সে একটা কোনো রকম একটা নর্মাল বাড়িতে থেকে জীবন শুরু করে নর্মাল লাইফ লিড করে আস্তে আস্তে ছেলে মেয়ে বড় করে তাদেরকে লেখাপড়া শুরু করে তারা হ্যান্ডসাম আয় রোজগার করে তো একটা ছেলে মেয়ে দুই তিন জন থাকে তারা যদি লাখ টাকা মাসে রোজগার করে তখন তারা কি করবে বাবাকে বলবে এই বিল্ডিং ভালো এই নর্মাল টিন শেড বা ওয়াল দেওয়া ধরা জীর্ণ বাড়ির ভেঙে আমাদের কাছে তো টাকা আছে এই টাকা আমরা কি করব তুমি এটা ভেঙে এলো ভেঙে এটাকে নতুন করে বিল্ডিং বানাও বাসায় সোফা সেট গুলো সেই তিরিশ বছর আগে এগুলো চেঞ্জ করে দাও নতুন মডেলের জিনিস আনো টিভিটা চেঞ্জ করো এই সব কিছু পরিবর্তন তারা চায় যেমন নিউ জেনারেশন তারা পরিবর্তন চায় কিন্তু এই কোনিয়াম যদি সে ফ্যামিলিতে থাকে সে ওল্ড জেনারেশন থাকে সে কিন্তু এই জিনিসগুলোকে ছাড়তে পারে না সে মনে করে যে না কেন এটা করব এটা তো ভালোই চলছে এবং সে তার ভিতরে একটা অ্যাভারিজ থাকে এই জন্য সে অ্যাভারিজ থাকে সে মনে করে যে টাকা পয়সা লস করে লাভ কি এবং কোনিয়াম পেশেন্টের মধ্যে আরেকটা ভালো গুণ এটা যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল কোনিয়াম অনেক অনেক ব্যক্তি পাবেন এরকম তারা অনেক কাজ জানে তেমন মনে করেন ছোটখাটো ঘরের রং করা তারপরে ফার্নিচার একটু ভেঙে গেছে এটা কিনে যেমন আমরা এগুলো কিছুই জানি না যে 
কারেন্টের শত কথা ইলেকট্রিসিটি একটা ষোলো ডিস্টার্ব হলো সে নিজে ঠিক করে ফেলে এখন আমাদের কি করতে একটা মেস্ত্রি ডাকতে হয় ডাকলে তিনশো টাকা দুইশো টাকা হয় না এখন সুইচ একটা নষ্ট হয়ে গেছে সেটা ঠিক করতে পারতেছি না কেন এটা তো আমি জানি না কারেন্টের কাজ কি করতে হয় ইলেকট্রিসিটি অনিয়মের ওটা কিন্তু সবচেয়ে ভালো গুণ এলে এরা ছোট 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 অনেক কাজ জানে কেন এরা ছোটবেলা থেকে কিগুলো শিখেছে সেটা প্র্যাকটিক্যাল চিন্তা করছে তারা এবং তাদের মধ্যে একটা চিন্তা হলে দরকার কি মেস্তুরি টাকা যদি আমি নিজেই পারি একটা টেবিলের একটা আপনার পায়া নষ্ট হয়ে গেছে এটাকে দুটা তার কাটা মারিয়ে দিলাম হয়ে গেল একটা মেস্তুরি ডাকলে তাকে দুশো টাকা দিতে হবে 